tenemos en línea? ¿A Federico? Le vamos a dar la bienvenida a Federico, que está muy amablemente esperándonos en línea. Federico está al frente de Plaza Mayor y queríamos consultarlo hoy porque Facundo hizo un tuit. Oh, oh, sí, o sea, publicó un tuit conmemorativo a la Navidad Contalo. y en base a esta marca tan popular de pan dulces, haciendo un poco de archivo justamente con colegas que año a año van retratando lo que ocurre, este fenómeno que ocurre frente a Plaza Mayor, donde muchas personas, no sé si cientos o miles, van por su pan dulce. Hacen fila, esperan y se llevan su pan dulce. Hice un poco de archivo de 2015 a la fecha, cómo fue cambiando el precio. Ninguna noticia hasta ahí en lo que tiene que ver con la Argentina, porque obviamente todos conocemos que hay inflación, todos sabemos claro. que ese precio va subiendo. Lo interesante quizás es hablar con el, el dueño o el responsable de esta marca para entender un poco también cómo eso impacta en esas ventas, cuáles son los insumos que más subieron, si subió lo suficiente o en realidad viene de alguna manera retrasado el precio de este famoso pan dulce. ¿Te preguntamos? Dale. Federico Chávez está a cargo de el restaurante y la panadería de Plaza Mayor, que es la más famosa, creo que es la más famosa en la Es muy popular, Aires. seguramente en Buenos y se, Aires. se hizo muy famoso, o muy famoso, el pan dulce, digo, o el restaurante en el país justamente por el pan dulce. Claro. Y por los platos de comida españoles que producen todo el año. Federico, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta, porque la verdad es que queremos entender un poco este delirio de cada vez que llega Navidad y Año Nuevo, la gente va a comprar ahí así colas interminables. ¿Esto es una cuestión cultural o es la demanda toda concentrada en las últimas dos semanas del año? Bueno, el pan dulce nosotros lo hacemos todo el año. Claro, por eso te pregunto. Pero eh, siempre es un plato típico o es un producto típico de, de las Navidades o de la fin de año, como la rosca de Pascua de Reyes. Claro. Y aumenta exponencialmente la, lo, la cantidad de gente, ¿no? Uh -huh. Claro. Eh, ah, ahora, ¿vos tuviste más demanda este año que los otros o es siempre igual? No, más o menos eh, muy parecido. Este, este año sí, los días de partido fueron más problemáticos porque, bueno, la gente obvio se quedaba a ver el partido y, claro. y, y a nosotros nos mermaba esos días, ¿no? Uh -huh. Claro. Pero, pero no, pero me parece que estamos parejos, estamos igual. Y, y bueno, después contestando, más contestando, ¿no? Porque por lo que decían de si las cosas fueron aumentando, las cosas sí fueron aumentando, eh, fueron, pero también nosotros este año decidimos tener una política de venta, absorber un poco de costo para... Eh, salir a vender, ¿no? O claro. sea, Vos es que se notó claro. eso, porque hubo marcas que compiten con ustedes, algunas las conocerás, que estaban sí. vendiendo el, el pan dulce casi mil pesos más que lo que lo venden ustedes por kilo. Sí. Sí. Eh, sí, a veces eh, buscan el precio nuestro para ver cuánto son la referencia, eh, venden, claro. son la referencia. Nos pasa <risas> panadería, nos pasan los gastronómicos, claro. o sea, lo que vemos competencia, vamos y espiamos los precios, y bueno, y tenemos que estar, si estamos en el mismo mercado, bueno, estaremos ahí al... o qué quieren marcar, ¿no? Eh, subiendo o bajando el precio, ¿no? También. Bien. Si estoy por... Eh, si me subís el precio, quiere decir que eh, yo soy mejor y si claro. bajo el precio, creo que está ahí por abajo de ellos. Sí, eh, sí, es, todo un, es una estrategia un de marketing. De eh, sí, una estrategia de marketing, de mercado. De... Uh -huh. Federico, ahí antes de desglosar un poco los costos, si, si se puede, me gustaría sí. saber en la dinámica del año, si vendés, no sé, mil pan dulces, ¿cuántos de esos mil pan dulces que vendés en el año se concentran en diciembre? ¿Cuántos se venden en diciembre justamente para estas fiestas? ¿Qué Mira, porcentaje? Eh, yo eh, cuen, eh, contarnos, yo cuento por un problema de, de cábala, ah, pero okay. ah. sí, te, sí te puedo decir que mi producto no tiene conservantes, entonces yo lo que hago lo tengo que vender. Okay. No es que yo, yo hago pan dulce en julio y lo estoy vendiendo en diciembre, no, no, se como, vende... todo lo, como todos los pan dulceros. No los, las panaderas, pero los industriales es eso. Sí, los sí, pan sí, dulces claro. industriales se termina... La temporada termina en julio, para venderlo en diciembre. ¿no? Claro. 
Este claro. sale del horno y directo al consumidor. Bien, ¿y cuánto... sí, se deja enfriar, se embolsa sí. y se vende. ¿Y Perfecto. cuánto tiempo puede estar fuera de eh, la fábrica una vez que sale? ¿Lo que tenés sí. que consumir en qué, en qué tiempo? Diez días y si no, lo frisás, que sí. ya este año mucha gente vino. <risa> sí, eso me lo enseñaste vos, Federico. Yo lo he frisado sí. durante años. <risa> Sí. He comido pan dulce el... en cualquier época del año. Ahora ya estoy mayor, ya no tolero comer pan dulce todo el año. Y lo sacas en noviembre fue levantó mucho la venta, Mirá. nos ayudó mucho los recitales de River, mucho del interior vino. Mirá. Entonces ahí vendimos sí. mucho por suerte. Mira vos. Así que bien, vamos bien. Qué bien. Para y ahora en el verano se sigue vendiendo o cortan con año nuevo. No, no, sí, seguimos vendiendo, además seis es rosca de reyes y ah, claro. se vende la rosca, pero alguien también se lleva el pan dulce, vienen las vacaciones y ya se, ya se llevan pan dulce para la costa o para donde vayan, así que todo el año... Es Navidad. Sí, todo el año es Navidad. Facundo hizo un hilo, Facundo está acá mostrándome sí. el hilo que hizo en Twitter, y a mí lo que me llamó la atención de los precios, solamente los de ustedes, fue que... Porque eso te muestra la foto de cómo está la inflación en la Argentina, no de cómo está el pan dulce en Plaza Mayor. Y no, algo, tal que, cual. algo notable sí. es que el precio en los últimos tres años se duplicó y esa es la velocidad de la inflación. Seguro. Porque ustedes venían aumentando como, no sé, por, suponete, 50 pesos. No te cuento pesos. si querés. Contalo. Por ejemplo, en 2015 valía 230 pesos. Saltó a 290 en el 2016, 370 al año siguiente... Llegó a los 500 pesos en diciembre Recién. del 2018. Mirá. 500 pesos. Que hoy parece algo Nada. regalado. Sí. Bueno, en ese momento, 500 pesos. Termina el gobierno de Macri, asume Alberto Fernández y ese mismo mes, diciembre de 2019, antes de la pandemia, sí. 820 pesos. Esto según corregime, si lo Federico, pero es todo según sí, no distintos me, artículos no acuerdo, periodísticos sí, sí. No me acuerdo, de la época. Pero, bueno, pero lo sacaste de... Sí, todos artículos de, 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 del diario de, La Nación de, de, de o de la distintos diarios pero, que claro. todos los años van actualizando sí. los artículos en base a, a este fenómeno que se genera sí. ahí en Plaza Mayor. 1.200 pesos en el 2020... El gran salto quizás fue el 2021, que llega a los 2.000, Eso, ¿ves? y es ahora 3.800. O do, 2.000 o 2.400, no mirá, me acuerdo bien. Mirá, mirá vos. Bueno, sí. y ahora en 3.800 pesos sí. el bien. kilo de, de pan dulce. Lo que pasa es que también tuviste, además de la inflación que se, hace, se aceleró en la Argentina, tuviste un aumento extraordinario de los insumos que lleva el pan dulce. Eso es lo interesante, ¿no? sí. sí. Porque sí, las frutas fue... secas, los frutos secos en la gran mayoría, algunos los tenés que importar. Bueno, si haces... Si haces ese, eh, lo mismo que hiciste con el pan dulce, con los frutos secos, bueno, también claro. a veces se triplicaron, es terrible. Sí, sí, sí. sí. Eh, además, hoy, en, en este mismo año, se, se duplicaron. O, lo que tiene de bueno es que yo, muy, casi todos los productos, menos uno, lo eh, eh, trabajo directamente productor. Ah, Entonces, mira. Me, me saco el intermediario, podríamos decir, ¿no? Claro, lógico. Eh, y el único producto que no hay acá que es la castaña de cayú. Claro. Que puede haber, puede haber pero no, no hay masivo, no claro. todo se trae de Brasil, ¿no? Claro, uh -huh. eso sí o sí hay que importarlo. Acá claro. Luciano nos está escribiendo en YouTube y dice, es genial, le ponen una banda de frutos, no se puede cortar. Dice. <risa> claro, imagínate si tendrá cosas adentro claro. que se convierte en, en más fruta que masa. La receta sí. no se cambia, ¿no? No, no, eso eso creo que a veces me preguntan cuál es el secreto. Y, y bueno, una de las cosas me parece que fue eso, no haber cambiado, en 35 años no haber cambiado nunca esa receta que, no dio, que me dio mi abuela. Claro. Y, y ella decirme un ejemplo, ¿no? Digo, 10 almendras, hoy son 10 almendras, no son eh, nueve, ni 11 ni 9, claro. porque yo tranquilamente a cada pan dulce le saco dos almendras en la cantidad que se vende, para, para nosotros es fortuna. Obvio, es una diferencia. Pero, y la gente ni se va a dar cuenta, pero yo creo que eso fue, ¿no? haber respetado eso, ¿no? Claro. Bien, está bueno. Y yo, para cerrarte, quiero hacer una pregunta más relacionada con... El contexto. Vos además tenés restaurante. ¿Vos viste sí. eh, durante este año una demanda sostenida de eh, las comidas afuera, de las salidas de la gente, sí. sobre todo en la zona en la que estás? ¿O te eh, pareció que fue más o menos? No, sí. Eh, o sea, cuando se liberó, que era un año... Sí, la cuarentena. Fue, sí. fue como un boom, ¿no? Porque claro. tenemos que reconocer que fue un boom 
hasta los negocios que no trabajaban, trabajaban, ¿no? Sí. Eh, y este año, hasta la, la última semana de vacaciones, sí. muy, muy bien, a ver, muy bien a lo que es este año, ¿no? No sí. camparon ni para épocas o décadas atrás porque eh, lloraríamos todo, pero... <risa> Al, es verdad. Eh, pero bueno, pero la verdad que trabajábamos al mediodía, Bien. trabajábamos a la noche. Después de las vacaciones de, de invierno es como que mermó un poco y, y volvió a, la, a levantar eh, primero día de noviembre o quincena, por ahí, ¿no? Mira. Claro, porque ya se acercaba a fin de año y por ahí los festejos, ¿no? Sí, sí, y además parece que no, pero eh, vuelvo a repetir, eh, en los recitales es Mirá. como que el interior vino... Eh, a ver, me pasó a mí, ¿eh? no es que a todos los gastronómicos por ahí le pasó eso, pero sí lo, noté eso de que much, mucho interior, Mendoza, Tucumán, Salta, sí. Córdoba... El, eh, venían a comer y bueno y se, después se llevan el pan dulce claro, ¿no? es un clásico uh -huh. Federico, de mi parte para cerrar si nos podés regalar una cifra estimativa de cuántas toneladas de pan dulce vendiste a lo largo de estos 35 años <risa> más de Como cuánto verás, a él es un obsesivo de las estadísticas, mi le encanta pues abuela, son toneladas mi, y toneladas seguro mi abuela cuando le preguntaba el, el, o, o, o sea, mi abuelo le preguntaba y no le quería decir cuánto gastó, sí. le decía 50. Siempre contestaba lo mismo. Una genia. Una genia. 50, no 50. hay cuenta. 50. Muy bien. 50. Pará, una última y te dejo. Dale, tranquilo. ¿Pensaste en algún momento en cambiar la forma en la que venden para que no se forman esas filas o es parte del folclore? Porque uh -huh. vos podrías también despachar, eh. Eh, vender online y despachar ni bien la gente los va a buscar, no sé. Sí, eh, no, porque, a ver, primero no 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 lo haría porque es como que sé yo el producto eh, y después por internet ya se vende tanto, tanto, claro. vos agarrás, Hay reventa. Eh, claro, estos, bueno, no, la marca no, pero el mercado tanto, sí, ¿sí? Sí, sí. vos agarrás eso y, y es, es mon hay uno que vende tres pan dulce por cuarenta mil pesos. Sí. O sea, no, en serio. Sí, sí, la reventa es ¿Qué, qué eh... locura. Hay gente que paga eso por no tres pan dulce. La, la verdad que los felicito <risas> si, si, si lo puede lograr. Te están robando el, parte del mercado. Eh, pero sí, pero no, porque ellos tienen que venir acá. Claro. Eh, lo que yo no puedo asegurar es cómo, cuándo lo compró, cómo claro. lo mantiene. Eh, si lo compró el año anterior y lo frisó. ¿viste? Claro, no, no, eso no, no le puedo garantizar a nadie. Entonces, si yo me meto en el mercado de internet, ya entro a confundir a la gente. Bien, sí. bien, es una forma eh, entonces, de verlo. Está bien. Por ahí, por ahí es porque soy un poco retrógrado, pero... <risa> el, pero yo no diría retrógrado, yo diría analógico, porque hay gente que no le gusta todo online. Eh, no, y, y no quiero confu confundir a la gente. Es, la gente sabe que si viene acá, se lleva el pan dulce fresco del día y, mm. y está seguro. Está bien. Para sí. lo demás, si hacen su negocio, bueno. Bueno, ahora te, eh, ahora te desviamos un poco de los oyentes que seguramente quieren ir a buscar uno. <risa> No, Gracias no, no, por no, 